സംസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് തൊഴിൽ തട്ടിപ്പായിരുന്നു ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ തൊഴിൽ തട്ടിപ്പിനേക്കാളും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിൽ പോലും തട്ടിപ്പുകൾ തുടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചി തോപ്പുംപടിയിൽ അരൂജ സ്കൂളിൽ ഇരുപത്തൊൻപത് കുട്ടികൾക്കാണ് പരീക്ഷ എഴുതാനാകാതെ വന്നത് സി ബി എസ് സിയിലെ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയാണ് ആ കുട്ടികൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയാതെ പോയത് ഇതുപോലെ സംസ്ഥാനത്ത് പല സ്കൂളുകളിലും സ്വന്തം സ്കൂളിൽ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ പരീക്ഷ എഴുതാനാകാതെ മറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ പോയി പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ അനവധിയാണ് അരൂജ സ്കൂളിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി തൊട്ടടുത്ത മറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ കൊണ്ട് കൊണ്ടിരുത്തിയായിരുന്നു പരീക്ഷ എസ് എൽ സി പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ അഫിലിയേഷൻ ഇല്ലാതെയാണ് ആ സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഒട്ടാകെ അനവധി സ്കൂളുകൾ സി ബി എസ് സിയുടെ അംഗീകാരമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണിത് അരൂജ സ്കൂളിൽ സംഭവം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികളും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിലെ സ്കൂളുകളിൽ വിട്ട് സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകളെക്കാളും നല്ല രീതിയിലുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ നൽകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇവരുടെ ഇവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കളോ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം കൊച്ചി തോപ്പുംപടി അരൂജാസ് ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ സ്കൂൾ നടത്തുന്നത് ഒരു ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിലും അതിനും മാഗി അരൂജ എന്നൊരു സ്ത്രീയും അവരുടെ ഭർത്താവായ മെൽബിൻ ഡിക്രൂസുമാണ് ആ സ്കൂൾ നടത്തുന്നത് ഈ ദമ്പതികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ സ്കൂളിൽ അനേകം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി സി ബി എസ് സിയുടെ അംഗീകാരമില്ലാത്തതിനാൽ മറ്റ് സ്കൂളുകളിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ എഴുതുന്നത് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് ഇതുപോലെ സംസ്ഥാനത്ത് പല സ്കൂളുകളിലും അംഗീകാരമില്ലാത്ത പല സ്കൂളുകളിലും തട്ടിക്കൂട്ട് സ്കൂളുകളിൽ നടത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരു കടിഞ്ഞാൻ ഇട്ട് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ വഴിയാധാരമാവും ഒരു മൂന്ന് റൂമുള്ള അടച്ചു കിട്ടിയ ഒരു വീട് കിട്ടിയാൽ അവിടെ ഒരു സ്കൂളാക്കി നാലാം ക്ലാസ് വരെ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന ഒരു സ്കൂളായി മാറ്റുന്ന എത്രയോ ബിരുദർ ഈ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ സി ബി എസ് സിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് ആറാം ക്ലാസ് വരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വലിയ അംഗീകാരങ്ങളോ മറ്റ് രീതിയിലുള്ള ഒന്നും ആവശ്യമില്ലെന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ആറാം ക്ലാസ് വരെ എവിടെ വേണേലും ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് അവ ഈ കൂട്ടർക്ക് ഈ തട്ടിപ്പിൽ ഈ തട്ടിപ്പ് നടത്താൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രചോദനം ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ മാത്രം മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ് മുതൽ മാത്രം മതി സി ബി എസ് സിയുടെ അംഗീകാരം സ്കൂളുകൾ നടത്തിപ്പിന് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ചതിവ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കച്ചവടമാക്കി മാറ്റുന്ന ചില ബിരുദന്മാർ നടത്തുന്ന ചതിവ് അതാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഈ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ പ്രൊഫസർ രവീന്ദ്രനാഥ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതലയേറ്റപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ആശിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം നല്ല രീതിയിൽ പോകും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു നമ്മൾ കരുതിയത് പക്ഷേ ഈ രംഗത്തെ തട്ടിപ്പുകൾ നിർബാധം തുടരുകയാണ് പല മാതാപിതാക്കളും ഈ ചതിക്കുഴിയിൽ വീണു പോവുകയാണ് സി ബി എസ് സിയുടെ അംഗീകാരം ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് ഈ സ്കൂളുകൾ പലതും സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തുന്നത് അവർ തൊട്ടടുത്തുള്ള നല്ല സ്കൂളുകളിൽ ആ സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റുകളെ കയ്യും കാലും പിടിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ കുട്ടികളെ പരീക്ഷ എഴുതിച്ചാണ് അവർ ഇവർ തൽക്കാലം തടിതപ്പുന്നത് ഈ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അരൂജ സ്കൂളിൽ കൃത്യമായി ഫീസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് പീഡനമാണ് സഹിക്ക സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പെരു വെയിലത്ത് കുട്ടികളെ വെളിയിൽ നിർത്തി വെയിലത്ത് നിർത്തുക വെളിയിൽ നിർത്തി പീഡിപ്പിക്കുക അതുപോലെ ക്ലാസ്സുകളിൽ മറ്റുള്ള കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ ആക്ഷേപിക്കുക പീഡിപ്പിക്കുക എന്തിനേറെ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ പോലും കുട്ടികൾ ഫീസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ താമസിച്ചാൽ ആ കുട്ടികളെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ചോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഉത്തരം നൽകില്ല അവർ സംശയം ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല അവിടുത്തെ അധ്യാപകർ പോലും ഈ പീഡനം ഇങ്ങനെയുള്ള പീഡനങ്ങൾ നടത്തുന്നു കുട്ടികളിൽ ഈ സ്ഥിതി ഒ